हाय एवरीवन आज जो लास्ट सवाल हैं तीन सवाल और बाकी रह गए हैं उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी तीन सवाल पहले टॉपिक बता देती हूं फर्स्ट गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है एक सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड है और एक फ्लैटोलेंस की समस्या है तो यदि आपको इन तीन टॉपिक में से किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो फिर आप आगे वीडियो देखिएगा अदरवाइज शायद बाकी सारे लोगों के लिए वीडियो काम कर ना हो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हाँ एक चीज और मुझे बतानी थी बहुत सारे इस बार ई आए थे लेकिन कुछ लोगों को मैंने ईमेल में ही रिप्लाई कर दिया मतलब जिन लोगों के सवाल बहुत डायरेक्ट थे और जिनको आ, सीधे मैं ट्रीटमेंट बता सकती थी उनको मैंने ईमेल में ही रिप्लाई कर दिया तो उनके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाए हैं और अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि डायरेक्टली वीडियो नहीं चाहते सिर्फ ई में ही अपने जब आंसर जानना चाहते हैं तो भी आप ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये सिर्फ उसी चीज़ में अवेलेबल हो पाएगा जिसमें आपका सवाल काफ़ी सीधा हो मतलब डायरेक्टली मैं आपको मेडिसिन का नाम और ट्रीटमेंट बता सकती हूँ यदि कोई ऐसे डिसीज है जिसमें काउंसलिंग की जरूरत है इसमें समझाने की जरूरत है तो उसमें ईमेल में सारी चीजें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना सवाल पूछिएगा ठीक है और एक और चीज क्लियर कर दू प्लीज फ्री वाले ई मत करिए क्योंकि वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अननेसेसरी के बहुत सारे ई आ जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है चलो अब सीधे सवाल स्टार्ट करते हैं Uh, सबसे पहला सवाल है uh, इन्होंने लिखा है राम राम नेहा जी राम राम प्लीज 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 रीड ऑल द लाइंस जरूर इन्होंने लिखा है कि मेल 34 क्रोनिक डिसीज 15 ईयर ओल्ड प्रॉब्लम टोटल स्टूल इज नॉट क्लियरिंग इन मॉर्निंग सुबह के समय जब ये शौच करने के लिए जाते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से मोशन नहीं होता है हाफ अमाउंट स्टिल इन स्टमक मतलब पूरी तरीके से जो एक खुल के शौच वाली फीलिंग आती है ना कि पेट बिल्कुल साफ हो गया वो फीलिंग इनको नहीं आ पा रही है ना आफ्टर एग्जीटिंग प्रेशर इट डज नॉट कम आउट सिम्टम्स इनको एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन स्टूल और व्हेन आई हैव मील देन ट्रैप्ड एयर कम्स आउट स्टिल माय स्टमक इज नॉट फुली गेट क्लियर वेरी हैवी ब्लोटिंग इवन आई ड्रिंक वाटर रिजल्ट होल्ड ए एक्यूट हैवीनेस इन हेड पूरे दिन इनका सिर भारी रहता है इन्होंने त्रिफला का इस्तेमाल किया है त्रिफला करने से त्रिफला खाने से इनका जो स्टूल है वो काफी पतला हो गया लेकिन जो इनको वायु की समस्या है कि मल में वायु फंस जाती है आंतों में वायु फंसी हुई महसूस होती है और स्टूल पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता वो वाली फीलिंग में इनको आराम नहीं मिला देखिए पहली चीज तो आप थोड़ा सा पानी का अमाउंट कम करिए आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि मॉडर्न में हर व्यक्ति ये बोलता है पानी ज्यादा पियो पानी ज्यादा पियो पर नहीं एटलीस्ट आयुर्वेद में तो ऐसा नहीं है बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पानी ज्यादा पीने की वजह से होती है आपकी जो ये समस्या है कि स्टूल बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाता है और अंदर चिपक जाता है पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता ये प्रॉब्लम तभी होती है जब व्यक्ति पानी बहुत ज्यादा पीता है ज्यादा पानी पीने से क्या होता है जैसे आपने Uh, कभी देखिए जब बारिश हो जाती है बहुत तेज बारिश होती है तो कैसे रास्ते में कीचड़ हो जाती है चारों तरफ उस कीचड़ को साफ करना ज्यादा मुश्किल काम है अगर वो कीचड़ सूखी हुई रहे तो उसको साफ करना बहुत आसान हो जाता है बस यही हमारे शरीर में होता है जब आप जरूरत से ज्यादा पानी का अमाउंट पीते हैं तो जो स्टूल होता है वो गदला हो जाता है यानी कि वह पतला लेकिन चिपचिपा हो जाता है तो वो आंतों की जो लेयर होती है जो आंतों की संरचना होती है उसमें ट्रैप हो जाता है और उसी में बीच में जब वो सड़ने लगता है तो वायु बनती है ठीक है तो पहली चीज तो आप पानी का अमाउंट थोड़ा कम कर दीजिए कितना कम कर दीजिए करीबन अगर आप नॉर्मल पर्सन है और धूप का बहुत ज्यादा काम नहीं है आपको मतलब डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है तो आप दिन भर में एक से डेढ़ लीटर पानी पीजिए बस एक या डेढ़ लीटर पानी सफिशिएंट है यदि आप धूप में जाते हैं और आपको डिहाइड्रेशन महसूस होता है तो उस डिहाइड्रेशन की कंडीशन में आप एक ग्लास ओ का पानी पीजिएगा ओ ओ आर एस जिसमें शक्कर और नमक का एक सोल्यूशन होता है मार्केट में आपको इलेक्ट्रोल के नाम से या इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के नाम से इजीली अवेलेबल हो जाएगा अदरवाइज ओ आर एस के नाम से भी अवेलेबल हो जाएगा यदि आपको पसीना बहुत ज्यादा निकल गया है किसी दिन और डिहाइड्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं तब आप ओ आर एस का उपयोग करिएगा अदरवाइज आपके लिए एक या मैक्सिमम डेढ़ लीटर पानी सफिशियंट है तो पहली चीज तो पानी का अमाउंट थोड़ा सा कम कर दीजिए ठीक है दूसरी चीज आपको क्या करना है दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद चित्रकारी बटी लेनी है गुनगुने पानी के साथ एक चम्मच तिली के तेल के साथ में ठीक है चित्रकादी बटी की दो टैबलेट ले लीजिएगा उसको अच्छे से पीस लीजिए ठीक है नॉर्मल जो चौकी बेलन होता है उस पर इसको पीस करके फोड़ करके उसका पाउडर बन जाएगा उसके अंदर आपको एक चम्मच तिली का तेल डालना है वो अच्छे से एक लपसी जैसा बन जाएगा एक चटनी जैसा बन जाएगा आप चम्मच में कर सकते हैं उसको उसको ले लीजिए और ऊपर से एक गिलास गर्म पानी आपको पीना है ठीक है चित्रकारी बटी एक चम्मच
तीन बार तीनों बार जब भी आप नाश्ता करेंगे खाना खाएंगे और रात का खाना खाएंगे दिन में तीन बार आपको कुट जा रिस्ट लेना है कुट जा रिस्ट दस दस एम की मात्रा में आधे कप पानी में मिला के दिन में तीन बार आपको लेना है सुबह दोपहर शाम ठीक है रात को सोने से पहले पंच सखार चूर्ण आपको लेना है पंच सखार चूर्ण पांच ग्राम यानी कि एक चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में रात में आपको लेना है ठीक है इतनी सारी चीजें हुई ये आपको प्रयोग करना है पानी का अमाउंट कम करना है और कम से कम अगले पंद्रह दिन के लिए दूध की सारी चीजें बंद कर दीजिए दूध से बनने वाली जितनी भी चीजें होती हैं दूध दही छाछ मट्ठा चाय कॉफी पनीर मलाई और भी वॉट जो भी आप दूध से बना सकते हैं घी वाली चीजें नहीं घी अलग चीज है वो प्रिपरेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है लेकिन जो डायरेक्टली दूध के फॉर्म रहते हैं वो आपको बंद कर देने हैं ठीक है किसी भी प्रकार का दूध आपको नहीं लेना है ना ही पनीर के रूप में ना ही दही के रूप में ना ही छाछ या मट्ठे के रूप में पंद्रह दिन के लिए अपने खाने में से दूध की सारी चीजें बंद कर दीजिए ठीक है पानी उबाल कर ठंडा करके पीना है आपको डेढ़ लीटर पानी मैक्सिमम पीना है ये डेढ़ लीटर पानी भी उबालने के बाद पीना है अच्छे से पानी उबालिए पानी आपको दो लीटर पानी रखिएगा इसको धीमी आंच पे बॉईल करना है जब वो बॉईल होकर दो लीटर का घटकर डेढ़ लीटर रह जाए तब इसे छान लीजिए मतलब थोड़ी देर रख दीजिए उसका जो कैल्शियम है वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा उसके बाद में इस पानी को छान करके यही पानी आपको दिन भर में पीना है ठीक है ये डाइट फॉलो करिए जो मैंने आपको प्रिकॉशन बताए हैं वो प्रिकॉशन आपको लेना है खाने में रोटी और हरी सब्जी आप सारी खा सकते हैं बॉयल सब्जी खाइए यानी कि जो कुकर में सब्जियां बनती है एक चम्मच तेल का बघार लगा के जो सब्जियां बनती है वो खानी है मसालेदार वाली चीजें आपको नहीं खानी कोई ज्यादा समस्या नहीं है पंद्रह दिन अगर आप ये लेंगे तो सही हो जाएगी एक चीज और मुझे आपको बतानी थी वो भूल गई एक एक गोली दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाने के बाद अग्नि तुंडी वटी एक एक टैबलेट दिन में दो बार सुबह शाम खाना खाने के बाद अग्नि तुंडी वटी आपको लेनी है गुनगुने पानी के साथ में ये पूरा कोर्स आपको पंद्रह दिन के लिए करना है यदि उन्नीस वैसे तो आपको पंद्रह दिन में पूरा फायदा हो जाएगा यदि उन्नीस बीस कुछ बाकी रह जाए तो सेम कोर्स आप अगले अगले और पंद्रह दिन के लिए यानी कि मैक्सिमम एक मंथ के लिए रिपीट कर सकते हैं ठीक है एक मंथ से ज्यादा आपको ये कोर्स नहीं लेना है ध्यान रखिएगा ठीक है चलो नेक्स्ट सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं इन्होंने सवाल पूछा है कि इनकी उम्र 24 साल है मेरा वजन 48 किलो है मुझे हस्त मैथुन करने की लत थी जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बीमारियां हो गई एक बात ध्यान रखिए हस्त मैथुन करने से जो बीमारियां होती है वो ठीक हो जाती है तो अपने आप को बहुत ज्यादा कोज नहीं बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हस्त मैथुन की एडिक्शन होना एक लत है एक एडिक्शन है उसको छोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में तो अपने आप को बार बार कोसने ग्लानी रखने की अपने मन में किसी तरीके का अपने आप के लिए दुर्भावना रखने की जरूरत नहीं होती ठीक है इनकी परेशानी क्या है मुझे गैस बहुत ज्यादा बनती है ठीक है बहुत ज्यादा खा लो तो मल सूख जाता है इनका मल सूख जाता है सुबह ब्रश करो तो उल्टी आती है खाना खाने के बाद गले में लार का कफ बन जाता है ताजा कफ हर टाइम निकलता है मुंह से जो कफ निकलता है बहुत ज्यादा निकलता है लिवर में दर्द होता है लिवर में दर्द यानी कि पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा होता है जो वैसे लिवर ज्यादातर इस साइड रहेगा मतलब सभी का इस साइड रहता है लेकिन जो लिवर का दर्द लोग बोलते हैं वो इस पूरे को बोलते हैं यहाँ पे यहाँ पे पूरे में दर्द उठता है और खास तौर से जब ये खाली पेट रहते हैं ठीक है खाली पेट जैसे ही रहते हैं ना बहुत ज्यादा दर्द उठता है भूख लगती है तो छाती के नीचे दर्द होता है ये सारे सिम्टम आप जो बता रहे हो ये आप चाहे जितना सोचो कि हस्त मैथुन की लत के कारण हुए हैं वगैरह वगैरह करने की वजह से हुए ये आपको सीवियर हाइपर एसिडिटी है आपको गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या हो सकती है जब पेट के अंदर एसिड बहुत ज्यादा निकलता है ठीक है एसिड निकलता है एसिड जब ऊपर चढ़ने लगता है पेट के अंदर एसिड निकलता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने लेयर बना रखी है लेकिन जब ये एसिड जरूरत से ज्यादा निकलता है और ऊपर यानी कि खाना खाने वाली जो ये नली होती है इसोफेगस होता है उसमें आने लगता है तो उसकी वजह से लार बहुत ज्यादा निकलती है छाती में दर्द होता है और ऐसे बहुत ज्यादा निकला और आपने खाना नहीं खाया तो आपको दर्द भी होने लगता है तेज ठीक है ये सारे सिम्टम आपके हैं ये केवल और केवल हाइपर एसिडिटी के हैं और उसमें भी हाइपर एसिडिटी के कारण होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर के है ठीक है स्टमक में इसोफेगस में और ड्यूडोनम तीनों को मिला के गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है अलग अलग बोला जाए तो एक को पैप्टिक अल्सर एक को ड्यूडोनल अल्सर बोलते हैं लेकिन आपको ज्यादा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका जो कॉज होता है वो एक ही होता है 
तो जो आपको गैस्ट्रिक अल्सर की ये समस्या है यदि आप कभी इंडोस्कोपी वगैरह करवाते हैं तो उसमें आ भी जाता कि आपको अंदर स्टमक में अल्सर है ठीक है तो ये अननेसेसरी आप टेंशन मत लीजिए नॉर्मल समस्याएं हो जाती है इसके बाद उन्होंने एक चीज और लिखी है कि पंद्रह दिन तक स्वप्न दोष एक बार होता है पंद्रह दिन में जब होता है उससे दो तीन दिन पहले शरीर मसल मजबूत हो जाता है और फिर ढीला पड़ जाता है ये आपका साइकोलॉजिकल है ऐसा कुछ नहीं होता आ, आपके शरीर का जो सीमन है वो आपके शरीर के आपके मसल्स में इकट्ठा नहीं रहता है जो आयुर्वेद में जिसको वीर्य बोलते हैं इंसान का ओज बोलते हैं वो एक अलग चीज होती है और ये जो सेक्स के दौरान जो वीर्य शरीर से बाहर निकलता है दोनों अलग चीजें होती हैं दोनों का आपस में मिक्स मत करिए कई बार जो पुराने ब्रह्मचारी और ऋषि मुनि होते थे उनको वीर्यवान कहा जाता था तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सीमन बहुत ज्यादा निकलता था ये बहुत सारी छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं कन्फ्यूजन है लोगों में रहती है तो ऐसा ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है कि एक बार आपको स्वप्न दोष हो जाता है उसके बाद शरीर कमजोर हो जाता है अपने दिमाग से गलत फहमियां निकाल देंगे अपने लाइफ स्टाइल सुधारेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा जितना ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ते रहेंगे मैंने कई बार बोला है कि जो गुप्त रोग का बाजार है वो बहुत बड़ा है और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इतने सारे काम हैं इन लोगों के पास में कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते फिर रहे हैं तो ये चीज में गलत मत रही है हस्त मैथुन की जो आपको लत है उसको आपको जरूर छोड़ना है आइडियल लाइफ को आपको फॉलो करना है अब आप ट्रीटमेंट सुनिए आपको करना क्या है सबसे पहली चीज तो आपको सुबह सुबह खाली पेट अभिपत्ति कर चूर्ण लेना है पांच ग्राम की मात्रा में यानी कि एक चम्मच की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट जैसे ही आप उठेंगे उठने के बाद में सादे पानी के साथ यानी कि रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ में एक चम्मच की मात्रा में अविपत्ति कर चूर्ण आपको लेना है ठीक है सुबह शाम खाना खाने के बाद दोनों टाइम आप जब खाना खाएंगे उसके बाद काम दुधा रस काम दुधा रस इसकी दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेना है ठीक है टैबलेट फॉर्म में आएगा काम दुधा रस इसकी दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको लेनी है ठीक है दिन में तीन बार एक बार नहीं दो बार नहीं दिन में तीन बार आपको त्रिफला का काढ़ा बनाकर प्रयोग करना है त्रिफला का काढ़ा हमेशा खाली पेट प्रयोग करिएगा जैसे सुबह आपने अभिपत्ति कर चूर्ण ले लिया उसके आधे या एक घंटे बाद खाली पेट ही रहेगा तब आप त्रिफला का काढ़ा बना के ले लीजिए दोपहर में आपने बारह बजे खाना खाया तो दोपहर का जो दो तीन बजे का टाइम हो जाता है उसमें फिर से त्रिफला का काढ़ा बनाकर लीजिए और एक बार रात को सोने से पहले त्रिफला का काढ़ा बनाकर लीजिए त्रिफला का काढ़ा कैसे बनता है पांच ग्राम की मात्रा में त्रिफला लीजिए उसको दो सौ पानी में धीमी आज पर बॉईल करना है 100 एम भी ले सकते हैं 200 सौ भी ले सकते हैं जितना पानी आपने लिया है उसका जब उबल उबल कर धीमी आंच पर उबल कर उसका वन फोर्थ रह जाए ठीक है यदि 100 एम पानी लिया था तो बॉईल होने के बाद में 25 फाइव एम पानी रह जाए यदि 200 सौ एम पानी लिया था तो बॉईल होने के बाद में फिफ्टी एम रह जाए ठीक है इसको बॉईल करने के बाद जब ये वन फोर्थ रह जाए तब छान करके हल्का गुनगुना गुनगुना हल्का गुनगुना होना चाहिए ज्यादा गुनगुना पिएंगे तो आपको जलन और ज्यादा मचेगी दर्द भी होगा हल्का गुनगुना आपको यहाँ पे पीना है ठीक है दिन में तीन बार लीजिएगा तीन बार यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ जो पेट के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बढ़ा हुआ है इसको शांत करना और इसका विरेचन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपने कंप्लेन बताई है ना कि जब आप खाली पेट रहते हैं तब आपको दर्द ज्यादा उठता है दर्द पेट में ऊपरी साइड में पेट के ऊपरी साइड में लिवर वाले हिस्से में उठता है इसका मतलब ये है कि जो एसिड कंटेन है जैसे ही आपका पेट खाली होता है बहुत ज्यादा एसिड कंटेन बन जाते हैं यहाँ जैसे ही आप खाली पेट में त्रिफला का प्रयोग करेंगे त्रिफला क्या करता है जो पित बढ़ा हुआ पित्त है उसको नीचे की तरफ लेके जाता है यानी कि जो स्टमक में आपका पित्त भर गया है उसको ऊपर नहीं लेके आएगा उल्टा नीचे लेके जाएगा यानी कि ड्यूडनम और इंटेस्टाइन के रास्ते से वो शरीर में नीचे चला जाएगा यदि पित्त नीचे यानी कि स्टम नीचे चला जाएगा और रेक्टम और एनाल कैनाल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा तो ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सही कर देगा इसीलिए मैंने यहाँ पे हैवी डोज में दिन में तीन बार लेने के लिए बोला है हो सकता है इतनी मात्रा में लेने से शुरू के चार पांच दिन में आपको दस्त महसूस हो आपको ऐसा लगे कि आपका जो स्टूल है वो काफी ज्यादा पतला हो गया है तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है नॉर्मल है एक बार आपका बढ़ा हुआ पित्त निकल जाएगा तो आपको सारी चीजें सही हो जाएंगी और ये ट्रीटमेंट आपको लंबे समय तक नहीं लेना केवल दस दिन के अंदर ही आपको आराम मिल जाएगा कोई सीरियस समस्या आपको बिल्कुल नहीं है ठीक है ध्यान रखिए इस बात को और सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए और जो आपको ढीलापन लगता है शरीर में उसके लिए अच्छा खाना खाना है और आदर्श लाइफ स्टाइल आपको फॉलो करनी है एक साल के लिए किसी भी प्रकार के पॉन एडिक्शन को बिल्कुल छोड़ दीजिए अच्छे दोस्तों की संगति में रहिए अच्छे किताबें पढ़िए मैं कई बार इससे पहले भी इस जो पंद्रह तारीख के दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने इस इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में जो सेक्सुअल
इसके बाद एक और सवाल लेना है आ, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन पहले मैं इस सवाल को नहीं सेलेक्ट करने वाली थी फिर मैंने सोचा किसी की फैमिली बर्बाद हो रही है तो इसलिए बात कर ही लेते हैं हेलो डॉक्टर मैंने आपके यूट्यूब में देखा और आपका वे ऑफ टॉक मुझे बहुत अच्छा लगा आप बहुत सारी बहुत सही से हर प्रॉब्लम को समझाती है मेरी प्रॉब्लम जो है वो आप ही सॉल्व कर सकती हैं मेरी एज 36 सिक्स ईयर है इन्होंने जो पेशेंट है इनकी एज 36 सिक्स ईयर है इनकी जो वाइफ की एज है वो 32 टू ईयर है ये बाहर जॉब करते हैं और दो तीन महीने इनको बाहर रहना पड़ता है दो तीन महीने बाद ही घर पर आते हैं ठीक है टोटल मिला के साल भर में तीस दिन या पंद्रह दिन के लिए ही इनका घर में आना होता है इनका तीन साल का बच्चा है अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकी वाइफ को सेक्स की डिज़ायर बहुत कम है मैं बहुत कम घर आता हूँ तो ये सोचता हूँ कि सेक्स लाइफ को इन्जॉय करूँ उसकी डिज़ायर बहुत कम है मेरी वाइफ वैसे तो ठीक है नॉर्मल है कोई प्रॉब्लम भी नहीं है बट यही प्रॉब्लम है कभी कभी मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो रिस्पॉन्स नहीं देती और भी इन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी फीलिंग ही नहीं करती वाइफ की फीलिंग ही नहीं करती है मैं यहाँ आपसे आपने जो एक लाइन लिखी है मैं उसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगी आपकी लिखी हुई लाइन है कि आप सोचता हो कि सेक्स लाइफ को इन्जॉय करूँ ये आप सोचते हैं क्या आपने अपनी वाइफ से पूछा कि वो क्या चाहती है कि जब आप पंद्रह दिन के लिए उसके पास आए तो वो क्या डिज़ायर रखती है आपने तो अपना सोच लिया कि आप ये सोच रहे हो कि साल में पंद्रह दिन के लिए तीस दिन के लिए आप घर पर आ रहे हो तो आप अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय करोगे हो सकता है वाइफ कुछ और सोचती हो कि जब उसके हस्बैंड घर पे आएंगे तो अपनी रोमांटिक लाइफ को एंजॉय करेंगे या फिर बहुत सारे बर्डन एक अकेली औरत पर कई बार क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी ज़्यादा लिबरल नहीं है उसके ऊपर हजारों प्रकार के प्रेशर रहते हैं कॉन्शियस और सब कॉन्शियस हो सकता है वो ये सोच के रखती हो कि जब आप आएंगे तो मैं ये काम निपटा लूंगी वो काम निपटा लूंगी ऐसी बात करूंगी वो बात शेयर करूंगी ये वाला काम हमें पेंडिंग है ये वाला काम करना है और हो सकता है आप उसके जो आ, सोचने का तरीका है उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो लड़के लड़कियों में सेक्स के लिए काफी ज्यादा अंतर होता है लड़कियों के लिए जनरली सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल रही मतलब मेरी बात को हर लड़की के ऊपर अप्लाई मत कर देना हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है हर व्यक्ति लड़का लड़की की बात ही नहीं है हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है तो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करिए आपकी वाइफ क्या चाहती है डॉक्टर से पूछने की बजाय अपनी वाइफ के साथ में कम्युनिकेट करिए क्या प्रॉब्लम है और दूसरी बात एक ये भी है कि क्या आप लोगों के बीच में रोमांटिक लाइफ है क्या वो आप पे कम्प्लीटली ट्रस्ट करती है सेक्स में एक ट्रस्ट जो फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हो सकता है उन्हें आप पे ट्रस्ट ना हो हो सकता है आपने ट्रस्ट खो दिया हो ये भी होता है ना आपकी गलती हो आपने ट्रस्ट खो दिया हो हो सकता है जब आप दूर रहते हो तब आप उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हो हो सकता है आपने उसको अकेला छोड़ दिया हो इमोशनली यहाँ पर ठीक है जब वो साल के तीन दिन में से पूरे ग्यारह महीने अकेले रहती हैं अपनी प्रॉब्लम को अकेले डील करती हैं हो सकता है उस टाइम पर आपका सपोर्ट ना मिलता हो ये बहुत सारी हो सकता है वाली बातें हैं हो सकता है ऐसा ना भी हो हो सकता है आप सबसे अच्छे हस्बैंड हो हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लविंग हो ठीक है आपने जो ई भेजा मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको बस समझा रही हूँ जो समझ इतने से ई से समझ में आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ज़रूरत है आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाइए और उसके पास में बैठकर बात करिए कि आपकी रिलेशनशिप में क्या कमी है हर चीज़ की दवाई नहीं होती अगर आप लोग अपनी शादी को इंजॉय करना चाहते हो आपकी शादी में क्या प्रॉब्लम है तो वो जो काउंसलर होते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं एक तरीके से जो रिलेशनशिप एडवाइस देने के एक्सपर्ट होते हैं आप उनके पास जाइए उनसे पर्सनली मिलिए उनसे बात करिए और आपकी रिलेशनशिप में क्या कमी है उसको दूर करने की कोशिश करिए केवल सेक्स के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है कभी कम नहीं होने वाली ध्यान रखना सेक्स वगैरह जो जो वन नाइट स्टैंड वाले जो हो जाते हैं जो लोग करते होंगे जो कॉल कर के साथ करते हैं वहाँ सेक्स होता है लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में दो इंसान जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं उनके बीच में सेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती वो बहुत बाद में आती है प्यार बहुत पहले आता है अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले आती है तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है और अकेले आपको नहीं दोनों जन को हो सकता है आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो हो सकता है वाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम हो हो सकता है वाइफ डिप्रेशन में हो 
कई बार हो जाता है अकेले रहते रहते हो सकता है वो डिप्रेशन में चली गई हो हो सकता है उनके अंदर एनजाइटी हो हो सकता है आपके प्रति उनके मन में गुस्सा हो कि आपने उनको अकेले छोड़ रखा है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ठीक है इसलिए मैं कोई आपको सोल्यूशन यहाँ नहीं बता सकती मैं आपको सिर्फ इतना ही एडवाइस करूंगी कि आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास में दोनों जन जाइए उनसे सेशन लीजिए उनसे बात करिए वो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज बताते हैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं बहुत सारी मेंटल एक्सरसाइज होती हैं कुछ एक्टिविटी होती हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी होती है साथ में जैसे फॉर एग्जांपल बोलूँ तो वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि आज आप दोनों को एक आर्टिकल लिख के लाना है ठीक है ये एक्सरसाइज होती है जैसे स्कूल में छोटे बच्चों को हम होमवर्क देते हैं ना वैसे जो रिलेशनशिप वाले जो काउंसलर होते हैं वो आप लोगों को ऐसी अलग अलग एक्सरसाइज दे सकते हैं कि दोनों जन को साथ में मिलके एक घर बना के लाना है यू नो बच्चों की पेंटिंग जो होती है ना दोनों जन को साथ में बना के लानी है या फिर वो आपको होमवर्क दे सकते हैं कि जब आप अगली बार मिलने के लिए आएंगे तो दोनों जन मिलकर कुछ खाना बनाकर लेके आएंगे कुछ भी कोई डिश बनाकर लेके आएंगे जो दोनों जन मिलकर आएंगे तो ये जो एक्टिविटी होती है ना ये दो इंसानों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम करती है कम्युनिकेशन को अच्छा करती है हम लोग आजकल क्या एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में या दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो भी राम भरोसे वाली होती है माँ बाप तय करते हैं बच्चे ने शादी कर ली अंडरस्टैंडिंग का क्या करेंगे अचार डालेंगे वाली बात है <laughs> तो प्लीज अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान दो सेक्स बहुत बाद में आता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो एंड में एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि कुछ लोग ए सेक्शुअल भी होते हैं जैसे कुछ लोग गे होते हैं जैसे कुछ लोग लेस्बियन होते हैं कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं वैसे ही कुछ लोग ए सेक्शुअल होते हैं ए सेक्शुअल का मतलब यह है कि उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी पसंद नहीं होती होते हैं ठीक है तो हो सकता है एंड में आकर आपको ये भी पता चले कि आपकी वाइफ जो है ए सेक्शुअल में आती है मतलब वो उनका आपके ऊपर ट्रस्ट भी है सब कुछ है वो आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करती है उन्हें आपके साथ बैठना आपका हाथ पकड़ कर बैठना साथ में बैठ मूवी देखना पॉपकॉर्न खाना आपके लिए खाना बनाना आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करना ये सब अच्छा लगता है लेकिन उनको सेक्स की एक्टिविटी में इंटरेस्ट ना हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन ये पता कब चलेगा जब आप काउंसलर के पास जाओगे उनसे बात करोगे तो एडवाइस केवल इतनी है कि अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए प्लीज किसी जो मैरिज काउंसलर होते हैं उनसे मिलिए उनसे बात करिए थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करिए दोनों जन जाइए वो जो आपको होमवर्क देंगे उसको आपको फॉलो करना है ठीक है चलो आज के लिए इतना ही ये तीन सवाल लास्ट बचे हुए थे तो उनको मैंने इसमें कवर कर लिया है आपका कोई सवाल है जो आप ईमेल में मुझसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा प्लीज अननेसेसरी के ईमेल मत करिए टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बाकी एक बार ध्यान रखिए कि जो अभी आ, ये जो कोरोना वाला पीरियड चल रहा है उसमें हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है तो जो टेलीफोनिक कंसल्टेशन है वो काफी ज्यादा डिले हो रहे हैं तो प्लीज उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही अपॉइंटमेंट बुक करिएगा एक चीज और आपको बता दूं कि आप ईमेल भेजते हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने ईमेल भेजा मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगी मुझे अपना शेड्यूल देख के और यू नो बहुत सारी चीजें सोचने के बाद में आपको रिप्लाई करना पड़ता है तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम लिया करिए ठीक है चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय